ኤን አስተሊኝ ውድ የዊንጎ አና አካዳሚ ተማሪዎች እንዴት ሰነበታችሁ መላው የ2017 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ማለትም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የምትፈተኑ ተማሪዎች ሁላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም ይጀላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ሒሳብን እንዴት አድርጎ በጥሩ ሁኔታ ለማትሪክ ዝግጅት ማጥናት ይቻላል የሚለውን ነገር ልጠቁማችሁ ነው እንግዲህ በእኛ በዊንጓና አካዳሚ መመዝገብ የምትፈልጉ ከኛ ጋር አብራችሁ ማጥናት የምትፈልጉ አብረን የምንሰራበትን ፎርማት ደሞ በዚህ በእኛ ፕሮግራም ላይ መካተት በተለያየ ምክንያት መካተት ለማትችሉ ወይም ክፍያ መክፈል ለማትችሉ ተማሪዎች ደግሞ ቤታችሁ ሆናችሁ እንዴት ነው ማጥናት ያለብኝ የሚለውን ጥያቄዎቻችሁን የሚመልስ አካሄድ ነው ይጀላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ በ9 በ10 በድሮ ካርኩለምና 11ኛ እና 12ኛ ክፍል በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ወይም በአዲሱ ካርኩለም ያሉት አጠቃላይ ርዕሶች ብዛት ስንት ነው የሚለው ነገር መጀመሪያ መቃኘት ነው የሚያስፈልጋችሁ እንግዲህ በአጠቃላይ 28 ቻፕተሮች ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ምን ሆኗል ተካተዋል እነዚህ 28 ቻፕተሮች ደግሞ እርስ በርሳቸው ተደጋጋፊነት ያላቸው በርእስም የሚገናኙ ስለሆኑ በአጠቃላይ ወደ 15 ሴክሽን ይወጣቸዋል 15 ሴክሽን እንግዲህ አጠቃላይ የኔ አላማ ይሄንን ሊንክ ሳዘጋጅላችሁ አላማው ምንድነው በአምስት ወር ካሁን በኋላ ጀምረን ዳር ታሳስ ጥር የካቲትን እና መጋቢት 30 ድረስ ለማትሪክ ብቁ ለመሆን እንዴት አርጊ ያጠናለሁ የሚለውን ጥያቄ እንትመልሱ ነው እንግዲህ በሳምንት በሳምንት ውስጥ ሒሳብን በ3 ሰዓት ላይ ሒሳብን 3 ሰዓት ያህል አጠናለሁ ብሎ ፕሮግራም የሚይዝ አንድ ተማሪ በ63 ሰዓት ሰዓታት ውስጥ እነዚህን የማትሪክ ላይ የሚካተቱ ርዕሶችን ማጥናት የሚችለው እንዴት ቢያደርግ ነው የመጀመሪያው ሴክሽን ላይ ነምበር ሲስተም መነሻ ስለሆነ የቁጥሮች ስርዓት የሚለው መነሻ ስለሆነ ከ9ኛ ክፍል ብቻውን ያለ ርዕስ ነው ይሄንን በ2 ሰዓት ሪቫይዝ አርጎ መጨረስ ይቻላል በ2 ሰዓት ትምርት ነው የሚሆነው ሁለተኛው ደግሞ ሴክሽን 2 ሴት ቲዮሪ ነው ይሄኛውም ሴት ቲዮሪ ለጥያቄዎች መልስ ስንሰጥ ትሩ ሴት ዶሜን እንዲሁም ደግሞ ሬንጅ የሚሉትን ቃላቶች ለመመለስ የመንደርደሪያ ስለሆነ ስለ ስብስብ ስለ ስብስብ ጽንሳሳ ማወቅ ስላለብን እሱም በሁለት ሰዓት ጥል አድርጋችሁ ማጥናት ትችላላችሁ ቀጥሎ ምናገኘው ሴክሽን 3 ላይ ኢኩዌሽንስ ኤንድ ኢኒኳሊቲ ነው የእኩልነትና ያለ እኩልነት አረፍተ ነገሮችን መፍታት ይሄ እንግዲህ ከ9ም ከ10ም ከ11ም ከ12ኛ ክፍልም በሁሉም ቦታ ላይ የሚያጋጥመን የሚያጋጥመን ነው ስለዚህ በዚህ ርስ ስር ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ኤንድ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ አብዞሉት ቫልዩ ኢኩዌሽን ኤንድ አብዞሉት ቫልዩ ኢኒኳሊቲ እዚህ ውስጥ ተካተው የምናገኛቸው የምናገኛቸው ርስቶች ናቸው እነዚህን ስብስብ ስብስብ አርጋቹ አንድነት ማጥናት ይተበቅባቸዋል ስለ ኢኩዌሽንና ኢኒኳሊቲ አንድ ጊዜ ሁሉንም የተማራችሁት ነው 12ኛ ክፍል ላይ በመካከለ በጥያቄ በጥያቄ ስትሰሩ ያጋጥማችኋል እንጂ ስካውን ድረስ ከ11ኛ እስከ ከ9ኛ እስከ 11ኛ ክፍል በሶስቱ ሴክሽኖች የተማራችኋቸው እነዚህ ኢኩዌሽንስ ኤንድ ኢኒኳሊቲዎች ናቸው ስለዚህ እነሱን አንድነት ታጠናላችሁ በሴክሽን 4 ላይ ያለው ሪሌሽን ኤንድ ፋክሽን ነው ሪሌሽን ኤንድ ፋክሽን የሪሌሽን አይነቶች 1 to 1 on to እንዲሁም ደግሞ 1 to 1 ኮረስፖንደንስ የሚለው እንዲሁም ደግሞ ኢኒቨርስ ኦፍ ኤ ሪሌሽን ኢኒቨርስ ኦፍ ኤ ሪሌሽን ኤንድ ዋት ኢዝ ኤ ፋክሽን ፋክሽን ምንድነው የሚለው እንግዲህ ኤ ፋክሽን ክላሲፊኬሽኖች 1 to 1 on to and 1 to 1 ኮረስፖንደንስ የሚለው አለ ሪሌሽን ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔር ነው ያለ ስለዚህ ሪሌሽን እንዴት ተገልጻለሁ ከግራፍ ላይ ዶሜንና ሬንጁን እንዴት አነባለሁ የሚለው ነገር በሙሉ የምትቃኙበት ሴክሽን 4 ነው በዚህ 3 ሰዓት ያስፈልጋቸዋል 3 ሰዓት ለ ኢኩዌሽን ኤንድ ኢኒኳሊቲ 4 ሰዓት በትመድቡ በቂ ነው በየጊዜው ፕራክቲስ ስለምታደርጉት በሴክሽን 5 ደግሞ ፖሊኖሚያል ፋክሽን የሚለውን 10ኛ ክፍል የተማራችሁት ብቻ ነው ይሄ መሰረታዊ ቻፕተር ነው ፖሊኖሚያል ፋክሽን እሱ በ3 ሰዓት ሪቫይዝድ መደረግ የሚችል ቶፒክ ነው በሴክሽን 6 ደግሞ ራሽናል ፋክሽን ከፖሊኖሚያል ቀጥሎ የምትማሩት ራሽናል ፋክሽን ነው ይሄኛውም 3 ሰዓት በቂ ነው ምክንያቱም በራሽናል ፋክሽን ውስጥ በዋነኛነት የምታገኙት አንደኛ ራሽናል ኢኩዌሽን ኤንድ ኢኒኳሊቲ ሶልቭ የማድረግ እንዲሁም ደግሞ የራሽናል ፋክሽን ግራፎች ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ነገሮች እንዲሁም ዶሜን መወሰን 
ዶሜን ሞሰን ሬንጅ ማን እንደሆነ መመልከት እንደገና ይሄ አሲምፕቶት ኤክስ ኢንተርሰፕት ዋይ ኢንተርሰፕት የሚለውና ራሽናል ዲኮምፖዚሽን ላይ ያተኮረ ነገር ስለሆነ እሱ ደግሞ በ3 ሰዓት ይጠናቀቃል ሴክሽን 7 ላይ በመንመጣበት ጊዜ ኤክስፖነንሻል ኤንድ ሎጋሪዝሚክ ፋክሽን ሳፋ ይላል ምክንያቱም ሳፋ ያለበት ምክንያት አንደኛ ሎጋሪዝሚክ ኢኩዌሽኖችን ሶልቭ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ራሽናል ኢኩዌሽኖችን ሶልቭ ማድረግ ይጠበቃል በዚህ ላይ እንዲሁም የራሽናል የኤክስፖነንሻል ፕሮፐርቲ እና የሎጋሪዝም ሩሎች አሉ ደግሞ የሎጋሪዝሚክ ፋክሽን ሩል እንዲሁም ደግሞ የኤክስፖነንሻል ሩሎች የሚባሉ ስላሉ ሳፋ ያለ ነው ይሄ በአምስ ሰዓት ላይ አንድ ቻፕተር ነው ይሄኛው ያለው እንግዲህ አስረኛ ክፍል ላይ የተቀመጠ ቻፕተር ነው ይሄ በአምስ ሰዓት በትመድቡለት በተገቢ ሁኔታ የሚያልክ ይሆናል ሴክሽን 8 ላይ ስንመጣ ሴክሽን 8 ላይ ስንመጣ coordinate geometry and transformation ነው እንግዲህ coordinate geometry ከዘጠኛም አለ አስረኛም አለ transformation ደሞ የሚለው transformation ደሞ ይሄ reflection rotation እና translation የሚሉት ኮንሰፕቶች 11ኛ ላይ ያሉት ቻፕተሮች ናቸው ስለዚህ እነሱን ደግሞ በ3 ሰዓት ላይ በደንብ በደንብ የሚያልቁ ይሆናሉ እዚህ ጋር እንግዲህ distance between two points mid point of uh, a line segment and a point that divides line segment in the ratio h to k የሚሉት ኮንሰፕቶች ያሉትና ሶስቱ ትራንስፎርሜሽኖች ደግሞ ትራንስሌሽን ሮቴሽን እና ሪፍሌክሽን የሚለው ስለሆነ ይሄ በ3 ሰዓት በሚገባ በሚገባ ሪቫይዝ መደረግ የሚችል ነው ሴክሽን 9 ላይ ቬክተር ነው ቬክተርስ ቬክተር ይሄም በ3 ሰዓት በ3 ሰዓት መካተት የሚችል ነው እንደም ከበቂ በላይ ወስደን ማለት ነው 3 ሰዓት ሴክሽን 10 ላይ ስትወስዱ ማትሪክስ ኤንድ ዲተርሚናንት ይሄ እንግዲህ 11ኛ ክፍል ዩኒት 3 እና ዩኒት 4ን በአንድ ላይ ማጠቃለል ትችላላችሁ ማለት ነው 4 ሰዓት ቢመደብ ሁሉም ነገር ዩኒቨርስ ኦፍ ማትሪክስ ዲተርሚናንት ኦፍ የማትሪክስ አዲሽን ሳብትራክሽን and multiplication of matrices እንደዚሁም ደግሞ properties of determinants የሚለውን ነገር እና system of equations solve ለማድረግ cramers rule የምንለው ሁሉ እዚሁ ላይ አንድ ጊዜ አካታችሁ መስራት ትችላላችሁ section 11 ላይ በመንመጣበት ጊዜ sequence and series ነው አሁን እንግዲህ አስከ 9 እስከ 11 እኛ ክፍል ድረስ ያለውን አብዛኛውን chapter አጠቃለን ወደ 12ኛ ክፍል ላይ ገባን ማለት ነው sequence and series አራት ሰዓት ምክንያቱም በዚህ ውስጥ ያሉት ስድስት ቁም ነገሮች ናቸው ያሉት ስድስት ዘ ኢንስተር ወፍ ሲኩዌንስ ዘ ሰም ኦፍ አናርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ዘ ኢንስተርም ዞ አናርቲሜቲክ ሲኩዌንስ እና ዘ ሰም ኦፍ አናርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ለጂኦሜትሪክ ደግሞ እንደዚሁም ሁለት ዘ ኢንስተርም ኤንድ ዘ ፓርሻል ሰም ሌላው ሲግማ ኖቴሽን በአምስተኛነት ያለው ሲግማ ኖቴሽን እና ኢንፋይናይት ሲሪስ የሚሉት አምስት ስድስት ኮንሰፕቶች ስለሆነ ያሉት በአራት ሰዓት ይሄንን ማጠቃለል ትችላላችሁ በ12ኛ ሴክሽን ላይ ካልኩለስ ነው ካልኩለስ እንግዲህ ሳፋ ይላል ደሪቬቲቭን እና ኢንቴግሬሽን ከናፕሊኬሽን ናቸው ያያዘ ስለሆነ በ8 ሰዓት የሚጠቃለል ነው እንዴት ነው በ8 ሰዓት ይጠቃለላል ካላችሁኝ እናንተ ከ11ኛ እና የ10ኛ የ9ኛ የከለስን የከለስን በመንሄድበት ሰዓት እናንተ ደግሞ ቻፕተር 2ን ተምራችሁ ጨርሳችሁ ነው ምንገናኘው ማለት chapter 2 ተመራቹ ከጨረሳችሁ በኋላ ሪቫይዝ ለማድረግ 8 ሰዓት ትምርት በቂ የሆነ ነው ማለት ነው ቀጥሎ ሴክሽን 13 ላይ ስንመጣ ስታቲስቲክስ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ነው እንግዲህ ስታቲስቲክስ እና ፕሮባቢሊቲ በዘጠኛ ክፍል ላይ አለ 11ኛ ክፍል ላይ አለ 12ኛ ክፍል ላይ አለ እነኚ በሙሉ አንድነት ስብስብ ተደርገው ስታቲስቲክስ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ በ5 ሰዓት ሪቫይዝ ተደርጎ መጨረስ ይቻላል አበይት ነገር ቁም ነገሮቹ ላይ ትኩረት ሰጥተን እናጠናበት ማለት ነው ሴክሽን 14 ላይ በመንመጣበት ጊዜ ደግሞ ሊኒየር ፕሮግራሚንግ ነው ሊኒየር ፕሮግራሚንግ የ12ኛ ክፍል ዩኒት 4 ትምርታችሁ ነው ይሄን መጻፋችሁ ላይ ያለው ትንሽ ጠጥር ያለ ነገር አቀራረብ ስላለ በደንብ እንዲገባችሁ አምስት ሰዓት ወስደን ሪቫይዝ ብናረጋው በጣም ምቹ ነው የሚሆነው ማትሪክ ላይ ባለፈው አመት አንድ ሶስት ምናምን ጥያቄዎች መተውበታል ይሄ ቻፕተር ሴክሽን 15 ማቲማቲካል አፕሊኬሽን ኢን ቢዝነስ ነው የተማርናቸው ነገሮች በሙሉ በቢዝነስ ትምርት ውስጥ የምናካትትበት ነው ይሄም ሰፋ ያለ ስለሚሆን አንድ አምስት ሰዓት አካባቢ ምክንያቱም ደግሞ ልክ እዛ ላይ سندرس እናንተም ደግሞ ክፍል ውስጥ እየተማራችሁ ይሄንን ቻፕተር እየተማራችሁ ነው ምንደርሰው ስለዚህ ጎን ለጎን አብረን የምናስኬደው ስለሚሆን ረጋ ብለን የምናጠናው መሆን ይተበቅበታል section 16 ላይ plane geometry and 
ሜጀርመንት ነው ሌን ጂኦሜትሪ እና ሜጀርመንት ማለት ቮሉም እና ኤሪያ ላይ ትኩረት ያደረጉ ስለ ሰርክል ሰርክል ውስጥ ስላሉ ኮርድ ሴካንት እንደዚህ የሚሉ ነገሮችን አንግሎችን ኢንስክራይብድ እና ሴንትራል አንግልን ጨምረን እንዲሁም ሬጉላር ፖሊጎንስ ኤሪያ ኦፍ ሬጉላር ሬጉላር ፖሊጎን ፔሪሜትር ኦፍ ሬጉላር ፖሊጎን ብለን ኮንግረንስ ኤንድ ሲሚላሪቲ ኦፍ ትሪያንግልን ሁሉ ጨምረን የምናይበት ይሄ በአራት ሰዓት የሚጠናቀቅ ነው ይሄንን እንደምረው 63 ሰዓት ይመጣልናል 63 ሰዓት አምስት ወር ማለት 21 ሳምንት ማለት ነው 21 ለ3 ሰዓት በ 63 ሰዓት ላይ ያስራሁለተኛ ክፍል ሂሳብን ጥሩ ውጤት ለማምጣት አጥንተን መጨረስ የምንችልበት ዘዲያችን ይሄን እኔ መስላል ከኛ ጋር አብራችሁ ለምታጠኑ ተማሪዎች ደግሞ ከዚህም በተጨማሪ ቴስቶችን ያ አጠቃላይ ደግሞ ኦንላይን የሆነ ላይቭ የሆነ እናንተም ጥያቄ እየጠየቃችሁ እኛም የመለስን የተግባባን የምንሰራበት ደግሞ ምቹ ሆነ የሆነ ፕላትፎርም ስላዘጋጀን በአድራሻችን የቴሌግራም ቻናላችንን ወስዳችሁ ስልካችንን እዛ ላይ ታገኛላችሁ ደውላችሁ ከኛ ጋር አብረን መስራት እንችላለን ማትሪክን አብረን ንፈልጣለን ዝግጁ 